என்னமோ நடக்குது உலகத்துல ஒண்ணுமே புரியல மர்மமா இருக்குது என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு ஒருத்த நிக்கிறேன் பாக்காம புலம்பிட்டே போற பைத்தியக்கார மாதிரி என்ன சொன்னீங்க பைத்தியக்கார மாதிரி ஐயா நான் பைத்தியக்கார மாதிரி இல்ல பைத்தியமாவே ஆயிட்ட அப்படி செஞ்சுட்டா அந்த வேலைக்கார சிரிக்கி என்னது வேலைக்கார சிரிக்க யாரடா அவ அவளை நீ என்ன செஞ்ச அவ ஒன்னே என்ன செஞ்சா அத நான் அப்புறம் சொல்றேங்க ஐயா இப்ப வேலு வீட்டுல ரெண்டு பேர் புதுசா வேலைக்கு சேர்ந்திருக்காங்களே அவங்கள வேலு வேலைக்கு சேர்த்தானா இல்ல நீங்க தான் முன்ன மாதிரி செட்டப் பண்ணி சேர்த்து விட்டுருக்கீங்களா என்னது நான் வேலைக்கு வச்சேனா டேய் ரெண்டு பேர் வீட்டு வேலைக்கு சேர்ந்து இருக்கிறதே நீ சொல்லி தாண்டா எனக்கு தெரியும் அது என்ன கழுதே எனக்கு எப்படி தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி கூட இப்படிதான் சொன்னீங்க உங்களெல்லாம் நம்பவே முடியாதுங்க இல்லன்னு சொல்றேன் இல்லடா அவங்கள பத்தி உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஆமா அந்த வேலைக்காரி என்னடா செஞ்ச என்னமோ தெரியலங்க இந்த வேலைக்காரிகள் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில அப்பப்ப வந்து விளையாடிட்டு போறாங்க என்னடா சொல்ற ஐயா பொண்ணு ஊருக்கு புதுசா தெரிஞ்சது என்ன யாருன்னு கேட்ட அவ வேலு வீட்டுல வேலைக்காரிய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனா இதுல என்னடா இருக்கு என்னமோ வாழ்க்கையில விளையாடின கொல குட்ட மாதிரி எல்லாம் சொல்ற அட இன்னும் சொல்லி முடிக்கலங்க ஐயா அதுக்குள்ள உள்ள பூந்துறீங்களே அப்படியா இன்னும் இருக்கா சொல்லு சொல்லு சொல்லிட்டு போனவ கொஞ்ச தூரம் போனதும் மறுபடியும் திரும்பி வந்தா யோசிச்சு திரும்பினா ஆள காணும் இப்படியே நாலஞ்சு தடவை வந்தா பேசுனா திரும்பி பார்த்தா ஆள காணும் கடைசியா என்ன பார்த்து நான் எத்தனை தடவை வேலு வீட்டுல வேலை பார்க்கற வேலைக்காரின்னு சொல்றதுன்னு நீ என்ன பைத்தியமானு கேட்டுட்டு போயிட்டா ஐயா எனக்கு அப்படியே தலை சுத்தி கீழே விழுந்துட்டங்க என்னங்க சிரிக்கிறீங்க ஒரு விளையாட்டு பொண்ணு உங்ககிட்ட விளையாண்டுட்டு போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஆமா நீ வரும்போது உச்சி வேலா இருந்துச்சா என்னங்க நீங்க பேயாவது பூதமாவது அவ வேலு விட்டு வேலைக்காரி தான் ஏன் சொல்றனா அவ என் கைய பிடிச்சு முறுக்கா பாருங்க அப்படியே வயசு பொண்ணு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஆமா உனக்கு கிழவி கைய பிடிச்சாலும் கூட வயசு பொண்ணு கைய பிடிச்ச மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா நீ இருக்கிற நிலம அப்படி நல்ல வேடிக்கை சரி சரி கதை நல்லா தான் இருந்துச்சு இப்ப நான் கேக்குற கதை என்னன்னு சொல்லு அந்த வேலு அன்னதானம் எப்படி நடக்குது பிச்சைப்பட்டவன் பிச்சைக்காரன் ஆயிட்டானா இல்ல ஒண்ணு இல்லாம பரதேசியா போயிட்டானா இங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க அங்க கோயில் பக்கமா போய் பாருங்க பக்கத்து ஒரு பரதேசில இருந்து பத்து பட்டு ஜமீன் வரைக்கும் உங்க ஊர்ல அன்னதானம் சாப்பிடுறது அம்மனோட பிரசாதம் நினைச்சு இலைய வலிச்சு வலிச்சு சாப்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க இப்ப நாடகக்கார வேலுன்னு சொல்றது இல்ல அன்னதான பிரபு வேலுன்னு ஆள் ஆளுக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க வேலுக்கு அவ்வளவு நல்ல பேருங்க அவன் நல்ல பேர் நாம கெடுத்து அவன் போடுற அன்னதானத்துல விஷத்தை வச்சு ஐயோ முதலாளி தயவு செஞ்சு இப்படி ஒரு பாவத்தை செய்யாதீங்க இங்க பாருங்க வேலு மேல உள்ள கோபத்துல ஊர் ஜனங்க உயிரோட விளையாடாதீங்க இங்க பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியமா போயிருங்க டே காளையா அப்படி செய்ய போறது நான் இல்ல நீ தான் நானா ஐயோ எந்த ஜென்மத்துல எந்த பாவம் செஞ்சனும் இந்த ஜென்மத்துல குடும்ப குட்டி இல்லாம அனக்காவடியா சுத்திட்டு இருக்க எனக்கு இப்படி ஒரு பாவம் வாங்க வேணாங்க இந்த பாவத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் அடுத்தவங்க உயிரை பறிக்கிற பாவத்தை நான் செய்யவே மாட்டேன் நான் சொல்றது உயிர் எடுக்கிற விஷயம் இல்லடா அந்த சாப்பாட சாப்பிட்டா ரெண்டு நாள் வாயால வைத்தால போகும் அத மாதிரி ஏதாவது செய்யடா என்ன இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய சொல்றீங்க என்னால முடியாதுங்க அடி செருப்பால நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் முடியாது முடியாதுங்கிற இத பாரு இந்த காரியத்தை நானே செஞ்சுட்டு பழிய ஓமையில போட்டு உன்ன மாட்ட வச்சு வச்சுக்க அப்புறம் ஊர் ஜனங்க தர்மாடி அடிச்சு உன்னை கொண்டுபிடுவாங்க சொல்லுடா விஷத்தை வைக்கிறியா இல்ல ஊர் ஜனங்கிட்ட அடி வாங்கி சாகிறியா செய்யறங்க நான் சொல்ற மாதிரி நேர நெருப்பாடி வீட்டுக்கு போய் நான் சொன்னேன்னு மருந்த வாங்கிட்டு வந்து சாப்பாட்டுலயும் சாம்பார்லயும் கலந்து அப்புறம் பாரு 
வேலுக்கு அவன் குடும்பத்துக்கு நடக்கிற கூத்து அதான பார்த்தேன் காலைனா கொக்க காலை எப்பவுமே இப்படிதான் அப்படியே நடிப்பான் அவன் நடிப்பேன் நமக்கு தெரியாதா பாவம் வேலு அன்னதானத்தை போட்டு தான் குடும்பத்தையே அழிக்க போறான் எங்க போயிட்டு அந்த நெருப்பாடி 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 ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த சூரணமோ காரணமோ இவங்கிட்ட வாங்கிட்டு போய் அந்த வேலு பைய போற அன்னதானத்துல கலந்து பல பேருக்கு வாந்தி பேதி வர மாதிரி செய்யணும் அப்படி செய்யலனா நமக்கு வாந்தி பேதி வர வச்சுடும் அந்த ஆளு இப்ப என்ன பண்றது நெருப்பாடி எங்கயா போனா நெருப்பாடி நிறைய <laughs> 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 அந்த வேலு பைய போற அன்னதானத்தை தடுக்கணும்னு நம்ம ஐயா எடுத்து நம்ம ஐயா இல்ல உன் ஐயான்னு சொல்லு சரி சரி என் ஐயா தான் ஒத்துக்கிற விடு நெருப்பாடி ஜனங்கள்லாம் அந்த அன்னதானத்தை சாப்பிட்ட உடனே செத்துணுமா அடப்பாவி அவனை விட நீ பெரிய குலகாரனா இருப்ப போல இருக்கு ஏயா ஒரு உயிரை கொள்றது உங்களுக்கு எல்லாம் சக்கர பொங்கல் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கா நல்ல வேலை எங்க நீ எல்லாரும் சாகிறதுக்கான விஷத்தை கேட்பியோ நான் பயந்துட்டேன் ஜனங்கள்லாம் சாகக்கூடாது ஆனா சாகுற நிலைமைக்கு போகணும் அந்த மாதிரி மருந்தா இருந்தா கூட உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணுமோ நான் தரேன் கலையா உன் இறக்க கோணம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதுக்கு உன் முதலாளி வீரபாண்டி சம்மதி பண்ணா அட போய அந்த ஆள் எங்க சம்மதிச்சாரு எடுத்த உடனே எல்லாரும் செத்து போற மாதிரி விஷம் வாங்கிட்டு வந்து சொன்னாரு நான் தாயா பாவ புண்ணியத்தை எடுத்து சொல்லி அவர் மனச மாத்தி சம்மதிக்க வச்சேன் கோலகார பாவிங்களே உங்களுக்கு போய் பாவ புண்ணியமா நான் மதிக்காம என் ஆலோசனையை கேட்காம என் எதிரி சண்டிகிட்ட போய் நின்னீங்கல்ல இப்ப உங்களை எப்படி மாட்ட வைக்கிறேன் பாருங்க கொஞ்சம் வர இந்த கலையா நெருப்பாடி இது சாதாரண மருந்து தானையா வாந்தி பேதி மட்டும் தானே வரும் ஆமா ஆமா நீ கேட்டபடி தான் கொடுத்துருக்கேன் எடுத்துகிட்டு போய் கலந்து கூடு எல்லாம் நான் நினச்சபடி நடக்கும் நெருப்பாடி நான் நினச்ச மாதிரி நடக்கணும் சொல்லாத நாம நினைச்ச மாதிரி நடக்கணும் சொல்லு என்ன வரட்டுமா இந்த விஷத்தை கொண்டு போய் சோத்துல கலந்து எல்லாரும் சாப்பிடுவாங்க பல பேர் செத்து போவாங்க அதுக்கப்புறம் நீயும் முதலாளியும் ஜெயில களி சோறு தான் சாப்பிடணும் போயிட்டு வா சந்தேகமே இல்லை நேற்று ராத்திரி நம்ம பக்கத்தில் வந்து நின்னது அந்த திலோத்தம் ஆவி தான் ஆமாம் அவ அப்படியே இருந்தா என்ன வேற துறப்பாண்டி துறப்பாண்டின்னு கூப்பிட்டாலே எந்த ஜென்மத்தில் என்ன பாவம் செஞ்சாலும் அது நம்மளை விடாமல் துரத்தோங்கிறது உண்மையாக தான் இருக்கு என்ன தம்பி நாங்க இங்க இருக்கிறத கூட கவனிக்காம ஏதோ யோசனையில போயிட்டு இருக்கிறீங்க ஐயோ அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல ஏதோ ஒரு யோசனை அதான் கவனிக்காம போயிட்டேன் சரி நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க ஐயா இளநீ ஏதாவது எடுத்துட்டு வரட்டுமா இப்ப எதுவும் வேண்டாம் நான் இப்பதான் வீட்டுல காபி குடிச்சிட்டு வரேன் பரவாயில்லம்மா நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க குருவே ஏதோ பேய் அடித்தது போல் சொல்கிறான் ஒருவேளை 
அந்த கெட்ட ஆவி இவனிடம் வேலையை காட்டியிருக்குமோ எல்லாம் அந்த நெருப்பாடியின் புது ஆவி திலோத்தமை அவளா அவள் எப்படி இவனை நீ வீட்டில் இருக்கிறாய் உனக்கு எதுவும் தெரிவதில்லை என்ன காவல் காக்கிறாயா திதி என்ன குருதேவா கூறுகிறீர்கள் அவள் வீட்டுக்கு வந்தாளா ஆமா நேற்று இரவு குழந்தை எழுததே அது அவளால் தான் நடந்தது அவள் வேலுவை தொந்தரவு செய்தார் அம்மன் அருளால் குழந்தையை அழ வைத்து அவள் அங்கிருந்து போகும்படி செய்து விட்டார் கேட்கவே மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது குருதேவா அவள் எதற்காக இந்த வேலுவை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளால் வேலுக்கு மட்டுமல்ல குழந்தைக்கும் ஆபத்து வர வாய்ப்பிருக்கிறது குருதேவா ஆமா மதிதி எந்த விதமான ஆபத்தும் வரலாம் அதனால் நீ ஜாக்கிரதையாகவே இரு நான் அன்று இரவு பலமுறை எழுந்து பார்த்தேன் ஆனாலும் இப்படி ஏமாந்து விட்டேனே சரியா தீதி பரவாயில்லை இனிமேலாவது ஜாக்கிரதையாக இரு சரி குருதேவா சென்று வருகிறேன் உனக்குடமாட்டியா <laughs> தம்பி உங்க கைனால அடி வாங்குறது சந்தோஷம்தான் என்ன அடிக்கிறனால உங்களுக்கு சந்தோஷம்னா என்ன அடிங்க நல்லா அடிங்க தம்பி இந்த வயசுல கூட உனக்கு கொழுப்பு அதிகமா தான் இருக்கு ஏய் போட போட பேர் என்ன அப்பா பேரும் நல்லா தான் இருக்கு ஆளும் அழகா தான் இருக்க ஆமா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஊர்ல நான் Ha 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 
தம்பி தம்பி என்ன தம்பி எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரி நிக்கிறீங்க பயந்த மாதிரியா நானா சச்ச சும்மா தோட்டத்து சுத்தி பார்க்க வந்த ஆமா நீங்க எதுக்கு என்ன கூப்பிட்டீங்க அது வந்து தம்பி நீங்க சொன்ன மாதிரி வேலைக்கு நிறைய ஆள்களை வர சொன்னேன் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நீங்க வந்து ஒரு தடவை பார்த்துட்டா நான் பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்களே பார்த்து நம்ம வேலைக்கு தகுதியானவங்களான்னு யோசிச்சு வேலை செய்ய சொல்லுங்க அவ்வளவுதான் தம்பி எதுக்கும் நீங்க ஒரு தடவை வந்து பார்த்துட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீங்களே பாத்துருங்களே என்ன தம்பி ஏதாவது சொல்லுங்களா இல்ல எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இந்த பேய் பிசாசு ஆவு எல்லாம் உண்மையா நீங்க எப்பயாவது பாத்திருக்கீங்களா ஏன் தம்பி நீங்க அந்த மாதிரி எதையாவது பாத்தீங்களா இல்ல இல்ல நான் அப்படி எதுவும் பார்த்தது இல்ல சில பேர் பார்த்ததா சொல்லுவாங்க அது உண்மையா இருக்குமா தான் உண்மையா பொய்யான்னு சரியா சொல்ல முடியாது தம்பி ஆனா நம்ம மேல ரொம்ப ஆசை வச்சிருந்தாலோ இல்ல இன்னொருத்தருக்கு நாம துரோகம் செஞ்சிருந்தாலோ அந்த ஆவி நம்மளை தேடி வந்து தொந்தரவு பண்ணுவோம்னு சொல்லுவாங்க சொல்றது சரி ஆனா யாராவது பாத்துருக்காங்களா நிறைய பேர் பாத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க நானும் சில நேரங்கள்ல பாத்துருக்கிறேன் ஓஹோ அப்படியா எனக்கு சந்தேகமா இருந்தது அதான் கேட்டேன் சரி நீங்க போய் வலையை பாருங்க சரிங்க நான் நினைத்தது போல் இது ஆவியுடைய வேலைதான் நான் விரட்டி விட்ட அந்த ஆவி நிச்சயம் அந்த நெருப்பாடி ஏவி விட்ட ஆவியாகத்தான் இருக்கும் வேலு அந்த ஆவிக்கு நம்பிக்கை துரோகம் செய்தானா இல்லை காதலித்து ஏமாற்றி விட்டானா தெரியவில்லை உடனடியாக கண்டுபிடித்து இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் எனக்கு நிம்மதியே கொடுக்க மாட்டியா நாங்க எப்பவும் எந்த நிமிஷமும் உன்னையே நினைச்சேன் உன் அருளாளதனமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஏமா இப்படி சோதனை மேல சோதனை கொடுத்துட்டு இருக்க என்ன சிவகாமி அம்மா கண்களை நின்று இருக்காங்க என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே அம்மா என் புள்ள வேலுக்கு என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல எப்பவும் ஏதோ பயந்த மாதிரியே இருக்கா யாரோ அவனை அடிக்கடி கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றான் அவனுக்கே தெரியாம யாரோ ராத்திரில வெளியில கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கா அவனுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குமா அவனை நீதாமா காப்பாத்தணும் அவனுக்கு நீதாமா துணையா இருக்கணும் சிவகாமி ஓ வேதனை கஷ்டம் எனக்கு நல்லாவே புரியுது ஆனா வேலுவுக்கு வந்திருக்கிற கஷ்டம் அவன் அனுபவிச்சே தீரணும் ஏன்னா அது அவன் பூர்வ ஜென்மத்துல பண்ண பாவம் இந்த பிறவையில இருக்கிற வேலுவுக்கு அந்த கஷ்டங்கள் வந்தே தீரும் அத நானும் மற்றவங்களோ தடுக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது என்ன இது அம்மனாலேயே உதவ முடியாதுன்னு பாக்குறியா ஆனா நான் சொல்றதுதான் உண்மை 